Fala galera, meu sou um cara qualquer, e assim cara, eu vi essa notícia que eu fiquei empolgado, fiquei empolgado, sério mesmo, olhei e falei assim, nossa, até que enfim, tá começando a dar resultado esse, esse tanto de merda que a Disney vem fazendo, né, mas assim, aí eu fui ler um pouco da notícia e eu fiquei assim, cara, ainda falta muito caminho pra que a Disney, assim, perceba as merdas que ela tá fazendo, na verdade eu tinha duas notícias aí pra passar da Disney hoje, vou passar uma mais leve, eu não sei se eu vou fazer outro vídeo hoje, hoje é meu aniversário, como eu tinha dito na comunidade. E obrigado a todo mundo que me deu os parabéns lá. Agradeço demais a todos vocês que estão comigo aqui, tá? Mas bora... É... E antes de eu falar notícia, se você puder, se inscreve no canal, deixa o like. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, aperta no botãozinho de membro aí. A gente tem sete ótimos membros. E eu espero muito que essa quantidade aumente algum dia. Mas bora lá, qual que é a notícia? Depois que a Walt Disney Company revela outra perda de 300 mil assinantes para usuários do Disney Plus nos Estados Unidos e no Canadá, especialista declara que o serviço de streaming está morrendo. Quando eu li isso, eu pensei, cara, até que enfim, né? Até que enfim o pessoal tá deixando de assinar essa bosta de Disney Plus. Porque assim, quando foi lançado o Disney Plus, tinha muita coisa, cara. Tinha muita coisa legal. Mandaloriano tava em alta. É, tinha algumas séries da Marvel, WandaVision foi legal, Loki, a primeira temporada, foi legalzinho, sabe? Tinha algumas coisas legais e, e a Disney tava soltando muito conteúdo, fora os, os próprios conteúdos que ela já tinha, né? Que até a pessoa fala assim, ah, tem muito filme da Disney legal do passado, então vamos assinar. Acontece que isso começou a mudar bruscamente desde que a Disney, assim, resolveu adotar essa política identitária forte, né? Porque a gente sabe que sempre teve progressismo nos filmes, né? Alguns mais descarados e outros menos. Pessoal, se vocês estiverem escutando aí alguma coisa ao fundo, é porque o apartamento aqui do lado tá em reforma, então não tem como. É o dia inteiro desse jeito. É, mas voltando ao assunto, é, tem várias obras da Disney antigas que valem a pena assistir. Mas de um tempo pra cá eles mudaram completamente o foco, né? O foco parou de ser a história e passou a ser a agenda. Agenda woke, né? Eles querem passar uma mensagem com o filme. E não é uma mensagem que todo mundo quer escutar. Não é uma mensagem que todo mundo gosta. Mas o que que fala a notícia que eu não fiquei tão empolgado? Bora lá, eu vou ler aqui pra vocês. Aqui, ó, no relatório de lucros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2023 da empresa... Disney revelou que o total de assinantes do Disney Plus nos Estados Unidos e Canadá caiu de 46 milhões e 300 mil no final do segundo trimestre para 46 milhões no final do terceiro trimestre. Isso representa uma perda de 1% de todos os assinantes da Disney Plus nos Estados Unidos e Canadá e uma perda de cerca de 300 mil assinantes no total. Cara, a Disney Plus ainda tem 46 milhões de assinantes. Dá muito dinheiro, é meio bilhão por mês que eles ganham com um Disney Plus. Assim, é claro, é, assim, a gente tem que colocar na balança o que, que eles gastam para manter, o que, que eles gastam para fazer as séries. Mas mesmo assim, é meio bilhão entrando ali, ó, todo mês. Essa perda de 300 mil assinantes do segundo para o terceiro trimestre nos Estados Unidos e no Canadá seguiu um declínio semelhante do primeiro para o segundo trimestre. Aqui fala né, que antes, é, no primeiro trimestre, estava 46,600, agora foi para 46,300, agora só 46. Então, a, a, assim, acumulando as perdas do ano, já são 600 mil assinantes que a Disney perdeu. Né? É um número considerável? Claro que é, mas a gente ainda tá longe assim, de ver a Disney pedir arrego pelas merdas que ela tá fazendo, né? Tanto é que, assim, teve uma um outra notícia né, do Bob Iger, que é o CEO da Disney, ele falando o seguinte, a gente, percebemos que criamos muito conteúdo que não está necessariamente impulsionando o crescimento. O que, que ele quer dizer com isso? Que a Disney cria muita coisa, só que o pessoal não se interessa por essas coisas. Vi de Invasão Secreta, né? Vi de Sherhook, vi de várias séries que a Disney põe no ar só para ter no catálogo, gasta uma enorme quantidade de dinheiro para produzir e ninguém se interessa. Olha só, é improvável que a Disney Plus veja uma recuperação no futuro, já que a empresa anunciou que realmente aumentaria seus preços pelo serviço. A empresa anunciou que o novo preço para o Disney Plus com anúncios custará R$ 7,99 por mês. 
E o plano com anúncio vai ficar um pouco mais caro também. Quer dizer, eles estão tentando diminuir a quantidade de programas que eles fazem, que eles colocam aí no Disney Plus, e vão aumentar aí o preço. Então, devido a esse aumento, a expectativa é que se diminua mais ainda, sabe? Mais ainda o número de assinantes aí, ah, quando tiver esse aumento. É, o, o, o analista que a, que, a, que a matéria fala, né? Aquele WDW Pro, que geralmente faz análise de bilheteria, sabe? Ele falou assim, ó, que eles estão tentando imitar o modelo atual que implementaram em seus parques Disney. Ele disse... A ideia então é como você aumenta o dinheiro, as receitas dos parques? Bem, você encontra todas as maneiras do mundo de tirar mais dinheiro da carteira das pessoas que vêm aos seus parques. Assim você aumenta a receita por hóspede. É isso que a Disney está tentando fazer com o Disney+. Plus. Eles basicamente disseram, vamos reduzir o material novo, vamos reduzir os novos programas, nós vamos reduzir os novos shows, vamos encontrar maneiras de obter mais dinheiro com os assinantes que temos. Acho que essa é uma proposta anti-crescimento, quer dizer, é o que eu tinha falado, né? eles vão diminuir a quantidade de produções, diminuir provavelmente a qualidade das produções que eles lançam e vão aumentar o preço. Isso vai causar o quê? Mais pessoas deixando de assinar. Aqui, ó, ele completou o seguinte. Tudo isso é uma espécie de tentativa de escapar desse problema básico que eles têm. Eles estão perdendo assinantes porque não produzem conteúdo interessante e, ao mesmo tempo, estão criando programas desinteressantes e programando com orçamentos insanos. Pense em Secret Invasion, né? essa invasão secreta. Sobre todas as coisas da Marvel, pense em Guerra nas Estrelas. Temos a Soca saindo. Temos The Acolatai. É o acólito, né? Que custa tanto quanto um grande filme. E não há interesse em um acólito. Então, assim, é como eu tinha dito, quando eu li a notícia eu fiquei bem animado, né? Achando que era uma perda substancial. Mas quando eu olhei que era, eu, eles ainda têm 46 milhões, cara, falta muita coisa ainda. E, não, mas, e eu espero, cara. Se a Disney continuar do jeito que tá, eu espero muito que ela tenha muito prejuízo. Porque assim, cara, quando você mexe com pautas políticas, num lugar que não deveria ter política no meio, quando você mete pautas identitárias, onde o seu público-alvo são as crianças, a maioria dos, dos, do público-alvo da Disney eram as crianças, né? agora eu já não sei mais, eu quero mais é que essa empresa se ferre, e se ferre bonito. Mas essa era a notícia, é, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que me desejou parabéns, eu fico muito feliz. E eu espero crescer em sabedoria o quanto vocês me ajudarem a crescer em números, tá? A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.